ഹിസ്റ്ററി ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇ എം ആർ എസ് എക്സാമിനേഷന് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളാണ് നമുക്ക് ബേസ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ചാപ്റ്റേഴ്സിലൂടെ പോവാം ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ബ്രിക്സ് ബീഡ്സ് ആൻഡ് ബോൺസ് ദ ഹാരബൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ പോവാം ഹു അനൗൺസ് ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ടു ദ വേൾഡ് ലോകത്തോട് ആരാണ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് അനൗൺസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജോൺ മാർഷൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ജോൺ മാർഷലാണ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ ഡിസ്കവറിയെ കുറിച്ച് ലോകത്തോട് അനൗൺസ് ചെയ്തത് ജോൺ മാർഷൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ദ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് സൈഡ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാരപ്പ മോർട്ടിമർ വീലർ ബിക്കേം ദ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് എ എസ് ഐ അതായത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറലായിട്ട് മോർട്ടിമർ വീലർ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിലാണ് ആരാണ് ലോത്തല് എക്സ്കവേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ നടത്തിയത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എസ് ആർ റാവു ആണ് ലോത്തല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ എക്സ്കവേഷൻ നടത്തിയത് എസ് ആർ റാവു ആണ് ഇൻ വിച്ച് ഹാരപ്പൻ സൈഡ് ദ വാട്ടർ റിസർവ് യുവർ ഫോണ്ട് അതായത് ജലസംഭരണി കണ്ടെത്തിയ ഹാരപ്പൻ സൈറ്റ് ഏതാണ് ധോളവീര ദ ഇൻ വിച്ച് ഹാരപ്പൻ സൈഡ് വാട്ടർ റിസർവ് യുവർ ഫോണ്ട് ധോളവീര ദ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഫ്ലറിഷ് ഓൺ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് റിവർ ഇൻഡസ് ഇൻഡസ് നദിയുടെ കരയിലാണ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഉയർന്നു വന്നത് മോർട്ടിമർ വീലർ ബിക്കം ദ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് എ എസ് ഐ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോറിലാണ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ജോൺ മാർഷല് എന്ത് ചെയ്തു ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് ലോകത്തോട് അനൗൺസ് ചെയ്തു ദൻ മോഹൻജിതാരോ മെയിൻസ് ദ മൗണ്ട് ഓഫ് ഡഡ് മൗണ്ട് ഓഫ് ഡഡ് മരിച്ചവരുടെ കുന്ന് എന്നറിയപ്പെടുന്നു സിറ്റി ഓഫ് മോഹൻജിതാരോ വാസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സിറ്റാഡൽ ആൻഡ് ലോവർ സിറ്റി സിറ്റി ഓഫ് മോഹൻജിതാരോ വാസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സിറ്റാഡൽ ആൻഡ് ലോവർ സിറ്റി സിറ്റി ഓഫ് മോഹൻജിതാരോ വാസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സിറ്റാഡൽ ആൻഡ് ലോവർ സിറ്റി ഇൻ വിച്ച് ഹാരപ്പൻ സൈറ്റ് വാട്ടർ റിസർവ് ഫോണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ധോളവീര ധോളവീരയിലാണ് ജലസംഭരണിയുടെ അവശിഷ്ടം കണ്ടെത്തിയത് ലോത്തല്ല ഉത്ഘനം നടത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ എസ് ആർ റാവു ആണ് എസ് ആർ റാവു ആണ് ലോത്തല്ല ഉത്ഘനം നടത്തിയത് ടെറാക്കോട്ട മോഡൽസ് ഓഫ് പ്ലഫ് ഫൗണ്ട് അറ്റ് ദ ഹാരപ്പൻ സൈറ്റ് ഓഫ് ചോലിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ബൻവാലി ടെറാക്കോട്ട മോഡൽസ് ഓഫ് പ്ലഫ് ഫൗണ്ട് അറ്റ് ഹാരപ്പൻ സൈറ്റ് ഓഫ് ചോലിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ബൻവാലി ടെറാക്കോട്ട മോഡൽ ഓഫ് പ്ലഫ് Uh, found at the Harappan site of Cholistan and Benwali Cholistan and Benwali Terracotta models of pluff found at the Harappan site of Cholistan and Benwali Cholistan and Benwali ilum aanu എന്ത് Terracotta model la pluff inde maluvu inde avasheshtam kandathiyathu ennal pluff field adhaayathu പ്ലഫ് ഒഴുതു മറിച്ച സ്ഥലത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടം കാലിബങ്ങനിലാണ് കണ്ടെത്തിയത് കാലിബങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് ഫയർ ആൾട്ടേഴ്സ് കണ്ടെത്തിയ സൈറ്റും കൂടിയാണ് കാലിബങ്ങൻ ഫയർ ആൾട്ടേഴ്സ് തീയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ദൻ ലോത്തല് ലോത്തലും ഫയർ ആൾട്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച സ്ഥലം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കാലിബങ്ങനും ലോത്തലും ഫയർ ആൾട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് കാലിബങ്ങനിലെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് അവിടെയാണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് എന്ത് കണ്ടെത്തിയത് പിന്നെ പ്ലഫ്ഡ് ഫീൽഡിൻ്റെ അവശിഷ്ടം കണ്ടെത്തിയത് ലോത്തലിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുറമുഖത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ഷിപ്പിയാട് സിറ്റി ചെയ്ത സ്ഥലം ലോത്തലാണ് ലോത്തലാണ് അതുപോലെ തന്നെ റൈസിൻ്റെ അവശിഷ്ടം കണ്ടെത്തിയതും ലോത്തലാണ് അപ്പോൾ ലോത്തലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് ഷിപ്പിയാട് ദെൻ റൈസിൻ്റെ ഉമി അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ദെൻ ഫയർ ആൾട്ടേഴ്സിൻ്റെ അവശിഷ്ടം കണ്ടെത്തി കാലിബങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലഫ്ഡ് ഫീൽഡും ഉണ്ട് ഫയർ ആൾട്ടേഴ്സും ഉണ്ട് ദെൻ പ്ലഫ് മഴുവിൻ്റെ അവശിഷ്ടം കണ്ടെത്തിയത് ചോലിസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാൻ ചോലിസ്ഥാൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ബൻവാലി ഉണ്ട് ചോലിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രാജസ്ഥാനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് പാകിസ
people who cultivated cotton for the first in the world adhyamayittu cotton cultivate cheyidha harappan jana vibhagam aanu the story of indian archaeology s n roy the story of indian archaeology written by s n roy the story of indian archaeology written by s n roy the story of indian archaeology written by s n roy the story of indian archaeology written by s n roy which was the center of craft production harappa including bead making shell cutting works and seal making weight making endana chan hudaro idinde ok avashishtam which was the center of craft production uh, harappa including bead making shell cutting uh, then uh, metal working seal making weight making idokke okay, edana chan hudaro chan hudaro chan hudaro craft production in harappa including bead making shell cutting uh, and edana chan hudaro chan hudaro ennal endana ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൻറ്റർ ഷെല്ല് ഷെല്ല് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൻറ്ററാണ് നാഗേശ്വർ ആൻഡ് ബാൽക്കോട്ട് നാഗേശ്വർ ആൻഡ് ബാൽക്കോട്ട് നാഗേശ്വർ ആൻഡ് ബാൽക്കോട്ട് അത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഷെൽ കട്ടിങ് ഷെൽ ഒബ്ജക്ട്സ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൻറ്റർ ഫോർ ഷെൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് നാഗേശ്വർ ആൻഡ് ബാൽക്കോട്ട് ഹാരപ്പൻസ് ഗോഡ് കോപ്പർ ഫ്രം ഖേത്രി ഹാരപ്പൻസ് കോപ്പർ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് രാജസ്ഥാനിലെ ഗേത്രി ഖനികളിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഹാരപ്പൻ യൂസ്ഡ് ഹൗ മെനി സയൻസ് ഇൻ ദ റൈറ്റിംഗ്സ് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഹാരപ്പൻ ട്രേഡ് ഫ്രഡിഷ് വിത്ത് ദ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കാണ് വ്യാപിച്ചത് ഒമാൻ മെസപ്പട്ടോമിയ ആൻഡ് ദിൽമൻ ഒമാൻ മെസപ്പട്ടോമിയ ആൻഡ് ദിൽമൻ ദെൻ ഹു ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആർക്കിയോളജി അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിങ്ഹാം അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിങ്ഹാം ആണ് ആർക്കിയോളജിയുടെ പിതാവ് അത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ജനറലും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഹാരപ്പ വെയ്റ്റ്സ് ഹാരപ്പൻ വെയ്റ്റ്സ് വെർ മെയിൻലി മെയ്ഡ് ഓഫ് ചെർട്ട് ചെർട്ട് കൊണ്ടാണ് ഹാരപ്പൻ്റെ വെയ്റ്റ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹു ഡിസ്കവർ ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഹാരപ്പ ദയാറാം സാഹിനി മറ്റേത് മോഹൻ ജദാരോ ആരാണ് ആർ ഡി ബാനർജി ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ ഈ ഒരു സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി നോട്ടീസ് ചെയ്തത് ആരാണ് ചാൾസ് മെയ്സൺ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് ജോൺ മാർഷൽ അതിന് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ അതിന് അതിനെ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അതിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഹാരപ്പൻ ഗോഡ് പശുപതി ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആസ് പ്രോട്ടോ ശിവ ആരപ്പൻ ഗോഡായിട്ടുള്ള പശുപതിയെ പ്രോട്ടോ ശിവ പ്രോട്ടോ ശിവ അതാണ് പശുപതി ദെൻ അത് ഓദർ ഓഫ് ബുക്ക് മെത്തിക്കൽ മാസിക്കർ ഓഫ് മോഹൻ ജദാരോ റിട്ടൺ ബൈ ജി എഫ് ഡെയിൽസ് ദ ഓദർ ഓഫ് ദ ബുക്ക് മെത്തിക്കൽ മാസിക്കർ ഓഫ് മോഹൻ ജദാരോ ദാറ്റ് ഇസ് ജി അത് എഴുതിയത് ജി എഫ് ഡെയിൽസ് ആണ് ദ ഓദർ ഓഫ് ദ ബുക്ക് മെത്തിക്കൽ മാസിക്കർ ഓഫ് മോഹൻ ജദാരോ ജി എഫ് ഡെയിൽസ് ദ ഓദർ ഓഫ് ദ ബുക്ക് മെത്തിക്കൽ മാസിക്കർ ഓഫ് മോഹൻ ജദാരോ റിട്ടൺ ബൈ ജി എഫ് ഡെയിൽസ് ജി എഫ് ഡെയിൽസ് മെത്തിക്കൽ മാസിക്കർ ഓഫ് മോഹൻ ജദാരോ റിട്ടൺ ബൈ ജി എഫ് ഡെയിൽസ് ദൻ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലെയേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ട്രാറ്റിഗ്രാഫി സ്ട്രാറ്റിഗ്രാഫി ദ തിയറി ഓഫ് ആര്യൻ ഇൻവേഷൻ ഈസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ മോർട്ടിൻ മോർട്ടിമർ വീലർ മോർട്ടിമർ വീലറാണ് ആര്യൻ ഇൻവേഷനെ കുറിച്ചുള്ള തിയറി തയ്യാറാക്കിയത് ദ ഹാരപ്പൻ ഗോഡ് പശുപതി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആസ് പ്രോട്ടോ ശിവ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വൺ മാ സോറി വൺ മഹാജനപദാസ് ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരേ ഒരു മഹാജനപദമാണ് അസ്മക അസ്മക ഈസ് ദ ഓൺലി മഹാജനപദ ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ഒരേ ഒരു മഹാജനപദം അസ്മക ആണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ്റെ പുറത്തുള്ള മഹാജനപദമായിരുന്നു ഗാന്ധാര ആൻഡ് കമ്പോജ ഗാന്ധാര ആൻഡ് കമ്പോജ ആർ ദ ടു മഹാജനപദാസ് ഔട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ വിച്ച് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ എമങ് ദ സിക്സ്റ്റീൻ മഹാജനപദാസ് മഗത മഗതയായിരുന്നു ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് വിച്ച് ലേഡ് ഡൗൺ ദ നോംസ് ഓഫ് ആൻഷ്യൻ കിങ്സ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ധർമ്മസൂത്രാസ് ധർമ്മസൂത്രാസ് വിച്ച് ലേ ഡൗൺ നോംസ് ഓഫ് നോംസ് ഫോർ ആൻഷ്യൻ കിങ്സ് ആൻഡ് പീപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ധർമ്മസൂത്രാസ് വിച്ച് ബുദ്ധിസ്റ്റ് വേൾസ് ഗിവ്സ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ മഹാജനപദാസ് അങ്കുത്തര നിഗായ വിച്ച് ബുദ്ധിസ്റ്റ് വേൾസ് ഗിവ്സ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ മഹാജനപദാസ് അങ്കുത്തര നിഗായ വിച്ച് ബുദ്ധിസ്റ്റ് വേൾസ് ഗിവ്സ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ മഹാജനപദാസ് അങ്കുത്തര നിഗായ അങ്കുത്തര നിഗായാണ് പതിനാറ് മഹാജനഗ്രന്ഥപദങ്ങളെ കുറിച്ച്
ഇനി അങ്കുത്തര നിഖായലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പതിനാറ് മഹാജനപഥങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ദ ഗ്രീക്ക് അംബാസിഡർ വിസിറ്റഡ് ദ കോട്ട് ഓഫ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ കോട്ട സന്ദർശിച്ച ആരാണ് മെഗസ്തനീസ് ആണ് അശോക അപ്പോയിൻറ്റഡ് എ സ്പെഷ്യൽ ഓഫ് ഓഫീസേഴ്സ് ടു സ്പ്രെഡ് ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ധർമ്മ ആൻഡ് ബുദ്ധിസ ധർമ്മ ആൻഡ് ബുദ്ധിസ ഈ ഇത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സിനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അശോകൻ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ധർമ്മ മഹാമാത്രാസ് ധർമ്മ മഹാമാത്രാസ് ധർമ്മ മഹാമാത്രാസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് മൈരൻ എം പി ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ ദ ഓൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് മഗദ ലൊക്കേറ്റ് എമോങ് ഹിൽസ് രാജഗൃഹ രാജഗൃഹ അതായത് മലമുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മഗതയുടെ ആദ്യത്തെ ക്യാപിറ്റലാണ് രാജഗൃഹ രാജഗൃഹ ദെൻ ദ എ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെൻ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഒലിഗാർക്കി ഒലിഗാർക്കി എ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഒലിഗാർക്കി ഒലിഗാർക്കി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ദെൻ ദ ഫസ്റ്റ് റൂളർ ഹു അൺ അൺസ്ക്രിപ്റ്റ് ഹിസ് മെസ്സേജ് ടു ഹിസ് സബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഓൺ സ്റ്റോൺ ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സബ്ജക്ട്സും മെസ്സേജസ് ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റോണിൽ കൊത്തിവെച്ച റൂളറാണ് അശോക അശോക ഹു വാസ് എ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൂളർ ഓഫ് മഗത ദാറ്റ് ഇസ് ബിംബിസാര ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബി റൂളറാണ് ബിംബിസാര ആദ്യത്തെ പിന്നെ റൂളർ എന്താണ് കൊത്തു കല്ലിൽ കൊത്തിവെച്ച ലിഖിതങ്ങളോട് കൂടിയ എന്താണ് സ്തംഭങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ആദ്യത്തെ റൂളർ അശോകനാണ് ദൻ ദ ഗ്രീക്ക് അംബാസിഡർ വിസിറ്റഡ് ദ കോട്ട് ഓഫ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ ദാറ്റ് ഇസ് മെഗസ്തനീസ് ആണ് മെഗസ്തനീസ് ആണ് ദൻ പ്രയാഗ പ്രശസ്തി ഓർ അലഹബാദ് പില്ലാർ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വാസ് കമ്പോസ്ഡ് ഹരിസേന പ്രയാഗ പ്രശസ്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് അലഹബാദ് പില്ലാർ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ദിസ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വാസ് കമ്പോസ്ഡ് ബൈ ഹരിസേന ഹരിസേന ദെൻ ദ റൂളർ ഹു അഡോപ്റ്റഡ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദേവപുത്രാസ് ഓർ സൺ ഓഫ് ഗോഡ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് കുഷാനാസ് കുഷാനാസ് ആണ് കുഷാനാസ് ആണ് ദേവപുത്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ സൺ ഓഫ് ഗോഡ്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ദ ബുക്ക് നോണാസ് തമിഴ് എപ്പയ്ക്ക് ഇസ് ശിലപ്പധികാരം തമിഴ് എപ്പയ്ക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശിലപ്പധികാരം ശിലപ്പധികാരം പ്രയാഗ പ്രശസ്തി ഓർ അലഹബാദ് പില്ലാർ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വാസ് കമ്പോസ്ഡ് ബൈ ഹരിസേന സംഘം ടെക്സ് മെൻഷൻ ദ ലാൻഡ് ഓണർ വെള്ളാളാർ ലാൻഡ് ഓണേഴ്സിന് സംഘം കൃതികളിൽ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു വെള്ളാളാസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു സംഘം കൃതികളിൽ ലാൻഡ് ഓണേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂവുടമകളെ വെള്ളാളാസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഫസ്റ്റ് കോയിൻസ് ബിയറിംഗ് ദ നെയിംസ് ആൻഡ് ഇമേജ് റൂളേഴ്സ് വെർ ഇഷ്യൂഡ് ഇൻഡോ ഗ്രീക്സ് ആദ്യമായിട്ട് ഇമേജസ് ഒക്കെ റൂളേഴ്സിൻ്റെ ഇമേജസ് കോയിൻസിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഇൻഡോ ഗ്രീക്സ് ആണ് ഗുപ്താസിൻ്റെ ഗോൾഡ് കോയിൻ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് പേരിലാണ് ദിനാർ എന്ന പേരിലാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത സ്റ്റാർഡ് ഗുപ്ത ഇറ ത്രീ നയൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി സി ഇ മുന്നൂറ്റി ഒൻ മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ടു ഇരുപത് സി ഇയിലാണ് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഗുപ്ത ഇറ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ടു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സി ഇയിലാണ് ഗുപ്ത ഇറ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ദ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കിങ് ഓഫ് ഗുപ്ത ഡൈനാസി ചന്ദ്രഗുപ്ത ഫസ്റ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കിങ് ഓഫ് ഗുപ്ത ഡൈനാസി ചന്ദ്രഗുപ്ത ഫസ്റ്റ് ചന്ദ്രഗുപ്ത ഫസ്റ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് കോയിൻസ് ബിയറിംഗ് നെയിംസ് ഇമേജ് ആൻഡ് ഇമേജസ് റൂളേഴ്സ് വെർ ഇഷ്യൂഡ് ഇൻഡോ ഗ്രീക്സ് ഇൻഡോ ഗ്രീക്സ് ദൻ ദ ഏർലിയസ്റ്റ് കോയിൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബിയറിംഗ് ഓൺലി എന്താണ് സിമ്പിൾസ് ദ ആർ നോണാസ് അതിന് എന്താ പറയുക പഞ്ച് മാർക്കഡ് കോയിൻസ് പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യയിലുള്ള കോയിൻസ് ആണ് പഞ്ച് മാർക്കഡ് കോയിൻസ് ഹു വാസ് നോണാസ് നെപ്പോളിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സമുദ്രഗുപ്ത സമുദ്രഗുപ്ത ദ സ്ട്രാറ്റജി ഓഫ് ക്ലൈമിംഗ് ഡിവൈൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫോളോഡ് ബൈ കുഷാൻസ് ദ സ്ട്രാറ്റജി ഓഫ് ക്ലൈം ക്ലൈമിംഗ് ഡിവൈൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫോളോഡ് ബൈ കുഷാൻസ് അറബ് സ്കോൺഗേഡ് സിന്ധ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ ട്വൽവ് സി ഇ അറബ് കോൺഗ്രേഡ് സിൻ ഇൻ സെവൻറ്റീൻ ട്വൽവ് സി ഇ സെവൻറ്റീൻ ട്വൽവ് സി ഇ എഴുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് സി ഇയിലാണ് അറബുകൾ സിന്ധ് ആക്രമിച്ച്
അശോക ദേവാനാം പ്രിയ പ്രിയദശി അശോക ഹു ഡെസിഫേർ ദ അശോകാസ് ബ്രഹ്മി സ്ക്രിപ്റ്റ് ജെയിംസ് പ്രിൻസപ്പ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ ഓർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ജെയിം ബ്രഹ്മി സ്ക്രിപ്റ്റ് അശോകിൻ്റെ ബ്രഹ്മി സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചെടുത്തത് ആരാണ് ജെയിംസ് പ്രിൻസപ്പാണ് ദ കുഷാന റൂളർ നോണ സെക്കൻഡ് അശോക കനിഷ്ക ദ പ്ലേസ് വെർ അശോക ഡിഫീറ്റ് ഇൻ ടു സിക്സ്റ്റി വൺ ബി സി കലിംഗ ദ പ്ലേസ് വെർ അശോക ഡിഫീറ്റ് ഇൻ ടു സിക്സ്റ്റി വൺ ബി സി കലിംഗ കലിംഗ ടു സിക്സ്റ്റി വൺ ബി സി ദൻ ദ ഷാഗ റൂളർ ഹു റീകൺസ്ട്രക്ട് സുദർശന ലൈക്ക് രുദ്രതാമൻ ഫസ്റ്റ് രുദ്രതാമൻ ഫസ്റ്റ് ആണ് സുദർശന തടാകം ഉണ്ടാക്കിയത് ദ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ മെൻഷൻ മെൻഷൻ ദ അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് ചാഗർ റൂഡ് രുദ്രതാമൻ ഒന്നാമൻ അതായത് രുദ്രതാമൻ ഒന്നാമനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഗിർനാർ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഗിർനാർ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഹർഷ ചരിത ഇസ് ദ ബയോഗ്രഫി ഓഫ് ഹർഷവർദ്ധന കമ്പോസ്ഡ് ബൈ ഹിസ് കോർ പോയറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ആര് ബാണഭട്ട ബാണഭട്ടനാണ് ഹർഷ ചരിതം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ദൻ ദ ചൈനീസ് പിൽഗ്രിം വിസിറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ദ റെയിൻ ഓഫ് ചന്ദ്രഗുപ്ത സെക്കൻഡ് ഫാഹിയാൻ ചന്ദ്രഗുപ്ത സെക്കൻഡിന്റെ കാലത്ത് വന്നത് ആരായിരുന്നു ഫാഹിയാനാണ് സർ വില്യം ജോൺസ് ഫൗണ്ടഡ് ദ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിലാണ് ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ശതവാഹനാസ് ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബൈ ശതവാഹനാസ് ശതവാഹനാസ് ആണ് ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് സിസ്റ്റം നിർമ്മിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദ ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡഡ് ടു ബ്രാഹ്മിൻസ് വാസ് നോണാസ് അഗ്രഹാരാസ് ദ ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡഡ് ടു ബ്രാഹ്മിൻസ് വാസ് നോണാസ് അഗ്രഹാരാസ് ഫൗണ്ടർ ഓഫ് നളന്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കുമാരഗുപ്ത ഫൗണ്ടർ ഓഫ് നളന്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കുമാരഗുപ്ത ഫൗണ്ടർ ഓഫ് നളന്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കുമാരഗുപ്ത ദ ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ശതവാഹനാസ് ശതവാഹനാസ് ദെൻ കരോഷ്ടി സ്ക്രിപ്റ്റ് വാർ ഡിസിഫേഡ് ബൈ ജെയിംസ് പ്രിൻസഫ് ജെയിംസ് പ്രിൻസഫ് ആണ് എന്ത് കരോഷ്ടി ലിപി വായിച്ചെടുത്തത് ജെയിംസ് പ്രിൻസഫ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മി ലിപി വായിച്ചെടുത്തതും ആര് തന്നെയാണ് ജെയിംസ് പ്രിൻസഫ് ആണ് എപ്പിഗ്രാഫിക് കർണാട്ടിക്ക എ ജേണൽ ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലാണ് എപ്പിഗ്രാഫിയ കർണാട്ടിക്ക എന്ന ജേണൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷന് ജേണൽ ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിലാണ് അതുപോലെ ഹുയാൻസങ് വിസിറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ദ റെയിൻ ഓഫ് ഹർഷ ഹുയാൻസങ് വന്നത് ഹർഷന്റെ കാലത്തും ഫാഹിയാൻ വന്നത് ചന്ദ്രഗുപ്ത സെക്കൻഡിന്റെ കാലത്തുമാണ് who published the indian epigraphy and indian epigraphical glossary dc sarkar dc sarkar aan uh, indian epigraphy and epigraphical glossary publish cheyittullathu in ancient indian term gahapadi means big landlords gahapadi ennu parnal endana big landlords ne parayna peraana gahapadi gahapadi means big landlords big landlords in namukku adutha paadam kingship caste and class എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു